ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ എങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ച് ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം കുറച്ച് മുന്തിരി കുറച്ച് സവാള രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മസാല ഒരു ബേലീഫിൻ്റെ ഇല ഒരു പട്ട ഒരു തക്കോലം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരിഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ വേണം ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പകുതി വഴറ്റാനും പകുതി ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഒരു കറിവേപ്പില പിന്നെ മല്ലിയില വേണം കുറച്ച് പുതിനയില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് തരം മുളക് പൊടി ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ മെയിൻ നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഓയില് വേണം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആണ് അരി കേട്ടോ ജീരകശാല അരി അത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് ചെറിയ ടൈപ്പ് അരിയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരി കിസ്മിസിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഗുണ്ടുമണിയായിട്ട് വരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കോരി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവോള വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സവോള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അത് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെയും ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അതും കൊയ്തി എടുക്കുക കേട്ടോ കരിഞ്ഞ് പോകരുത് ഇന്ന് തീരെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ നോക്കി ടൈം നോക്കി എടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള കോരിയെടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഓയിലും പിന്നെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാളയൊക്കെ വറുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടിയാകുമ്പോൾ ആ ചിക്കന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സെയിം കടായിൽ തന്നെ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇതൊരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ജീരകശാല അരിക്കി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇവ ഇവിടെ റൈസ് കുറവും ചിക്കൻ കൂടുതലുമാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുക്കാ കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ചിക്കനും ആ റേഷ്യോയിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടോ ഡ്രൈ റോസ്റ്റായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബേച്ച് ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെന്ത് വന്നാൽ മതി വല്ലാതെ മുരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സവാള വഴറ്റി ആ ഗ്രേവിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടൈമേ വേണ്ടൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പകുതി വഴറ്റാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പെരിഞ്ചീരകം അതൊരു അര സ്പൂൺ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ വല്ലാതെ അറിഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന സവാളയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വഴറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സ്പൂണാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അടച്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം കണ്ടോ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് മെൽറ്റായിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരിക ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ പിരിയും മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല നല്ലൊരു ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയാവും ഇനി മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ഇട ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞു വരണം ഈ എണ്ണയിൽ ഞാനിപ്പം പിന്നെ എണ്ണയൊന്നും എടി ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നെയ്യും ഏഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ഉള്ളത് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കണ്ടോ നന്നായി ആ ഗ്രേവിയിൽ ആ മസാലയിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ ഉപ്പും മുളകും പുളിയും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പിടിച്ചിരുന്നുണ്ടാവും മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായ ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഞാനിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാള വറുത്തതും മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പട്ട എടുത്ത് ഇട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഒരു തക്കോലം ഇട്ട് കൊടുത്തു നാല് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അര സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത് ബേ ലീഫ് കറുവപ്പട്ടയുടെ അല്ല അതിവിടെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജീരകശാല അരി അത് ചെറിയ അരിമണികളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആ നല്ലൊരു മണവും ആണ് ആ അരിക്ക് കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഇരട്ടി വെള്ളം വെക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരണ സമയത്ത് ഈ എട്ട് ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ശരിയായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്
കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നെയ്യും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ സവാള പൊരിച്ചതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി മല്ലിയിലൊക്കെ വിതറി അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാസറോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാള വറുത്തതും മല്ലിയിലൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിങ്ങനെ വെതർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് വെച്ചത് കുറച്ച് സവാള വറുത്തത് മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം കുറേശ് കേട്ടോ ഇവിടെ അധികം മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും ഫ്ലേവർ അവർക്ക് അധികം ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും ചോറിട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് വീണ്ടും വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കിഡിലം ബിരിയാണി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് റെഡി ആയത് അല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു